హై బ్రోస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్క్రిప్ట్ క్రికెట్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ తమనే చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా సో ప్రోగ్రామింగ్ 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 ఎందుకు అంత భయపడుతున్నారో నాకైతే అర్థమవుతుంది అసలు ఇంతవరకు కూడా నాకు అర్థం అయితే లేదు అసలు చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు ఈ తలకాయ నొప్పి అని అనుకుంటున్నారు కాకపోతే మీరు తెలిసిన విషయమే అందరూ తెలిసిన విషయమే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వస్తేనే మనకి ఎత్కల్ హ్యాకింగ్ అనేది వస్తుంది అది ఎందుకంటే మనకి తెలిసిన విషయమే మనం మాల్వేర్స్ని కానివ్వండి ర్యాన్సమ్ వేర్స్ని కానివ్వండి వైరస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ప్రోగ్రామ్ అదేవిధంగా హ్యాకింగ్ టూల్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా మనకు కావాల్సింది ప్రోగ్రామ్ మనం ఎందుకే ఎత్కల్ హ్యాకింగ్లోకి పోవాలంటే మనకు కావాల్సింది ప్రోగ్రామింగ్ అంతే కదా సో అయితే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనకి రాని ఎథికల్ హ్యాకింగ్ రాదా అంటే రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తానా రాదు వచ్చి కానీ మళ్ళీ మనం అదే స్క్రిప్ట్ కిట్ ఇలా అవుతాం స్క్రిప్ట్ కిట్ ఇలా అంటే ఏంటి వేరే వాళ్ళ ప్రోగ్రామింగ్ మనం తీసుకొచ్చి మనం కాపీ చేసుకొని మనం వాడుకున్నాడు తప్పించి మనం ఎథికల్ హ్యాకర్ కాలేమన్నమాట అందుకే మనకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి సో ఎంత నేర్చుకోవాలి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఏది నేర్చుకోవాలని నేను చెప్తాను సో మీరు నేర్చుకునే ముందు ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో చూస్తే మీరు మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు భయపడరు కూడా అందుకే ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి మంచిగా చెప్తున్నాను క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్వాలిటీగా ఇస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ మీరు మీరు మెయిన్ థింగ్ అసలు ఫస్ట్ మీరు ఈ వీడియో చూసాకంటే ముందు ఒక చిన్న పని చేయాలి బ్రోస్ ఏంటంటే ఎథికల్ హ్యాకర్కు ఉన్న ప్రోగ్రామర్కి తేడా తెలుసుకోండి ఎందుకు తెలుసుకోమంటున్నారంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఒక ప్రో ప్రోగ్రామర్ ఉన్న ఎథికల్ హ్యాకర్ వేరే వేరే రెండు అంటే టెక్నికల్ ఫీల్డ్ అయినా ఇద్దరు టెక్నికల్ ఫీల్డ్ అయినా కానివ్వండి వాళ్ళు నేను అంటే వా వాళ్ళిద్దరు వేరే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అనమాట ఆయన చేసే పని వేరు ఈయన చేసే పని వేరు ఆయనకి ఎంత ప్రోగ్రామింగ్ ఆయనకి అంటే చాలామంది పొరపాటు పడుతున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామర్కి వచ్చినంత ప్రోగ్రామింగ్ వస్తేనే ఎదుగు హ్యాకర్ అవ్వాలని అవుతారు అని అయితే చాలామంది అనుకుంటున్నారు సో ఇది మాత్రం తప్పు చాలా తప్పు ఎందుకంటే ఒక ఎదుగుల హ్యాకర్కి రావాల్సిన ఎంతగా రావాలంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని చూసి చదవడం లేకపోతే దాన్ని ఎడిట్ చేయడం కొన్ని ఉన్న ప్రోగ్రామ్నే కొంచెం మనకి నచ్చినట్టుగా మనం ఎడిట్ చేసుకోవడం వస్తే అయిపోయాం మనకేం అవసరం లేదు దీంట్లో ఎక్కువ మనకి మరి ఇది ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకోవాలనే చెప్తాను అందరూ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చిన్న పిచ్చి పని చేస్తారు ఏంటంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ పడితే స్టార్ట్ చేస్తారు అట్లా కాదు ఆర్డర్ చెప్తా ఆర్డర్ చెప్తా కరెక్ట్ ఒక నాలుగు చెప్తా అంటే నా అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నాను ఇవి గూగుల్లో టాప్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ ఎత్తుగా హ్యాకింగ్ అని సర్చ్ చేసి అయితే చెప్తాను నా అనుభవపూర్వకంగా నేను చెప్తున్నాను నా అనుభవపూర్వకంగా ఏది ఇది నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు వేరే వస్తాయి నేను చెప్పేటివి వేరే వస్తాయి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు నాలుగు లాంగ్వేజెస్ ర్యాండమ్గా చెప్తాను ర్యాండమ్గా చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎట్లా నేర్చుకోవాలి ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనేది కూడా చెప్తాను సో నాలుగు లాంగ్వేజెస్లో ఫస్ట్ ర్యాండమ్గా చెప్తున్నాను లాంగ్వేజెస్ ఫస్ట్ జావా ఫస్ట్ అని కాదు జావా ఒకటి సి ఒకటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ సి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఉన్న సిఎస్ఎస్ ఈ మూ ఈ రెండు ఒకటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ను సిఎస్ఎస్ ఒకటి మూడు అయిపోయినాయి కదా నాలుగో వచ్చి వచ్చేసి ఏంటంటే పైతాన్ నాలుగో వచ్చి వచ్చేసి పైతాన్ ఇప్పుడు వీటిని మనం ర్యాండమ్గా ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనే చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఉన్న హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ నేర్చుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఉన్న సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోండి సిఎస్ఎస్ త్రీ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒక దంట అంతే తప్పించి ఇదొక లాంగ్వేజ్ అదొక లాంగ్వేజ్ కాదు ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఉన్న సిఎస్ఎస్ అనమాట సో దీన్ని మళ్ళీ మీరు ఎంత గంటల కొద్దీ వేల కొద్దీ మీరు బయట కోర్సులు పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం లేదు మన తెలుగు లాంగ్ మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లోనే మనకు యూట్యూబ్లో మనకు కావాల్సినంత సరిపోతుంది మనం బిగినర్స్ కాబట్టి మనకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువనే ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక ఒక బిగినర్స్ లెవెల్లో అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అది ఎక్కువనే ఇంకా అంతగానే ఉన్నది మన యూట్యూబ్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఉన్న మీరు సిఎస్ఎస్ అయితే నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక టెన్ అవర్స్ కోర్సు ఏమో ఉంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నేర్చుకోండి ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ యూనో సిఎస్ఎస్ ఎందుకు నేర్చుకోమంటున్నానంటే మీకు పిషింగ్ అంటే తెలిసే ఉంటుంది ఈ పిషింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సైబర్ అటాక్ సో మనం ఈ సైబర్ అటాక్ చేయాలంటే మనం వేరే వాళ్ళని హ్యాక్ చేయాలన్నా ఈ కంప్లీట్ ఇక ఏ యాప్ అయినా ఏ యాప్ అయినా
ఆ పది గంటల వీడియోని చూసేయండి చూసేసిన తర్వాత మీకు ఫిషింగ్ అనేది ఇక మీకు అవసరం లేదు ఇక మీకు వచ్చేసినట్టే మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఫిషింగ్ అనేది ఫిషింగ్ అంటే ఏంటి మీరు దాని పెద్ద మీరు మొత్తం లీనెక్స్లోకి పోయి ఆపరేటింగ్ అయ్యేది వద్దుడు కాదు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఒక ఫిషింగ్ పేజీని క్రియేట్ చేసుడు కావాలి ఫిషింగ్ పేజ్ అంటే ఏంటిదో చెప్తాను ఇక్కడ చిన్నగా ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగిన్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ లాగిన్ పేజ్ అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ అనమాట కాకపోతే నేనేం చేస్తానంటే ఫిషింగ్ పేజ్ని సేమ్ అదే పేజీని క్రియేట్ చేస్తాను సేమ్ అదే పేజీని క్రియేట్ చేసి మా దోస్తు కానీ నేను అది ఆ పేజీని పంపించి నేను ఏదో ఒకటి చెప్పి ఇలా లాగిన్ కారా నాకు నీకు పైసలు వస్తాయి నాకు పైసలు వస్తాయి అని లాగిన్ కమ్మంటాను సో లాగిన్ అయినప్పుడు అది ఆయన అకౌంట్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుందా కాదు ఆ పాస్వర్డ్ను ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి నాకు వస్తాయి అనమాట సో ఇంకా ఉంటుంది ఇక పెద్ద సోది అంత సోది కాదు కానీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను వీడియో లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అందుకే చెప్పట్లేదు అంతగానం సో ఓకే మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది అయితే ఇది ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి ఇక అంతే ఇక మళ్ళీ వేరే మాట లేదు మీరు వేరే ప్రోగ్రామే స్టార్ట్ చేయకండి ఏం నేర్చుకుంటారు ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది హ్యాషింగ్ లాంగ్వేజ్ హ్యాషింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అది కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు హ్యాషింగ్ లాంగ్వేజ్ హెచ్టిఎంఎల్ను సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోండి సిఎస్ఎస్ త్రీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే పైతాన్ నేర్చుకోండి ఈ పైతాన్ ఎందుకు నేర్చుకోమంటున్నానంటే పైతాన్ అనేది మీకు పైతాన్ మళ్ళీ ఈ పెద్ద పైథాన్ అంటే ఇదేం పెద్ద పాము లెక్కన ఉంటుంది ఎంత పెద్ద స్టోరీ కాదు ఇది ఎందుకంటే పిచ్ లైట్ పైతాన్ మీకు ఒక మీరు ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తే మీరు చూసి చదివి ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఉన్న కంటెంట్ పలానా అంటే పలానా అని మీరు చెప్తారు అదేవిధంగా మీరు ఈ పైతాన్ అయితే ఏదైతే ఉందో చెప్పేస్తారు వెంటనే మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ని సింగిల్ అయిన ప్రోగ్రామ్ పైతాన్ అనేది ఒక్క లైన్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట అంతే ఒక్క లైన్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది మీరు చూసి చదవచ్చు కాకపోతే మీకు ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ అనేది తెలవడం కోసమే మీరు పైతాన్ అనేది నేర్చుకోవాలి అంతే తప్పించి వేరే ఉద్దేశం కాదు మీరు ఈ పైతాన్ ఎందుకు నేర్చుకోమంటున్నానంటే మీకు ఫస్ట్ మీకు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ మీరు ఎక్కడ ఎక్కడ కనబడ్డా కానీ బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అంటే పైతాన్ అంతే పైతాన్ మీరు గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి ఎక్కడన్నా సర్చ్ చేయండి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పైతాన్ పైతాన్ అనేది స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ దీనిలో మనకు ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ కివి తొక్క తొండవాను ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి మనకు అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి కివి అనేది యాప్స్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి మామూలు పైతాన్ కూడా మనకు పని చేస్తుంది మనం మామూలు పైతాన్ పది గంటలు చూడండి ఫస్ట్ పది గంటలు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది అది కూడా యూట్యూబ్లోనే ఉన్నది ఓకే అండ్ అదేవిధంగా మనం పైతాన్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ టూల్స్ మనం డెవలప్ చేయాలి తెలుసా నెంబర్ ఆఫ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చాలా హ్యాకింగ్ టూల్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేయొచ్చు పైతాన్ అనేది ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సింపుల్ అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ మీరు అవి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అవి సిహెచ్ఎంఎల్ను సిఎస్ఎస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఈ పైతాన్లోకి రండి పైతాన్ అయిపోయిన తర్వాత సి లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్తారు ఈ సి లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సి లాంగ్వేజ్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ అనేది గుర్తురా సి లాంగ్వేజ్ అంటే అసలు అన్నిటికీ బేసిక్ అనమాట ఈ మొత్తం ఈ దునియాలో అసలు ఇంతవరకు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ కనుక్కున్నారో అన్నిటి కూడా ఫస్ట్ మనకి లాంగ్వేజ్ లాంగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే గుర్తు రావాల్సింది సి లాంగ్వేజ్ అవన్నిటికి బేసిక్ ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్ అందుకే సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోమంటున్నాను ఎందుకంటే సి లాంగ్ మనం మన డైలీ లైఫ్లో మనం మోస్ట్గా యూజ్ చేసే ఓఎస్ ఏంటి ఖాళీ లినిక్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆండ్రాయిడ్ యూజ్ చేస్తాం విండోస్ యూజ్ చేస్తాం ఇవి డెవలప్ చేసింది దేంతో తెలుసా సితోటే డెవలప్ చేశారనమాట ఈ సితో డెవలప్ చేసేది కాబట్టే నేర్చుకోమంటున్నాను అండ్ అదేవిధంగా మనకి దీంట్లో కొంచెం ఈ సి లాంగ్వేజ్లో కొంచెం చిన్నగా ఏ చిన్నగా ఏంటంటే మనకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి అనమాట కొంచెం మనకు మ్యాథ్స్ అనేది వచ్చి ఉండాలి మ్యాథ్స్ వస్తే చిన్నగా మళ్ళీ పెద్దగా మనకు రావాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నగా మ్యాథ్స్ అదేవిధంగా చిన్న చిన్న లాజిక్స్ తెలిస్తే సి లాంగ్వేజ్ కూడా వస్తుంది మీకు ఎక్కువ మళ్ళీ దీన్ని ఎక్కువ నేర్చుకోమంటలేదు అదే పది గంటలు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం బిగినర్స్ బిగినర్స్ కాబట్టి నేర్చుకోండి అంతే అసలు మీకు విషయం చెప్పాలంటే హ్యాకింగ్ అసలు ప్రోగ్రామింగే అవసరం లేదు ఎథికల్ కాకపోతే మనం ఎథికల్ హ్యాకర్ కావాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కావాలి లేకపోతే మన మళ్ళీ మనం గదే స్క్రిప్ట్ కిడ్ ఇలా అవుతాం అందుకే మనం ఫస్ట్ ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ సి లాంగ్వేజ్ కూడా అయిపోయింది అదేవిధంగా మనకు లాస్ట్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు నేర్చుకోమంటున్నానంటే ఈ ఆండ్రాయిడ్స్లో కానివ్వండి సాఫ్ట్వేర్స్ విండో సాఫ్ట్వే
అందుకే మనం ఇప్పుడు ఈ జావా నేర్చుకుంటే ఈ ఐవోయస్ అని చెప్పాను కదా ఐవోయస్ విండో సాఫ్ట్వేర్స్ అదేవిధంగా దీంట్లో ఈ ఆండ్రాయిడ్లో ఈ చాలా మటుకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ యాప్స్ అనేవి జావా స్క్రిప్ట్ తోటి డెవలప్ చేస్తారు మీకు ఆ విషయం తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు కానీ తెలుసుకోండి ఇప్పుడు చాలా మట్టుకు అంటే చాలా మట్టుకి అందుకే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవడన్నా ఏదైనా హ్యాక్ చేయమన్నా కానీ ఏదైనా హ్యాప్ని మనం రీడ్ చేయమన్నా కానీ మనం ఈజీగా రీడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఈ నాలుగు లాంగ్వేజెస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఇంకొక విషయం దీని చిన్న ప్లాన్ చెప్తాను చూడండి మీరు దీనికి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఈ నేను చెప్పిన ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి రోజు ఒక గంట కేటాయించితే నలభై రోజులలో అయిపోతుంది ప్రోగ్రామింగ్ పది గంటలు అంటే నాలుగు ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి నాలుగు ప్రోగ్రాంలు నలభై గంటలు నలభై గంటలు అంటే రోజుకో గంట నెల పది రోజులలో మీ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది బిగినర్ లెవెల్లో అయిపోతుంది నలభై రోజులలో అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంకో నలభై రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసి అనుకోండి మీకు ఆ తర్వాత మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నా ఎంత టఫ్ నేర్చుకున్నా కానీ మీకు టఫ్ అనిపించదు మీకు అప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మీరు అప్పుడు అప్పటికే మీరు మీరు నేర్చుకున్నది కొంచెమైనా కానివ్వండి మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారంటే ఓ నేను ఏదో సాధించాను అన్న విధంగా ఫీల్ అవుతారు నిజంగా చెప్తున్నాను ఏదో సాధించాను అన్న విధంగా ఫీల్ అవుతారు ఓకే ఈ ఈ విధంగా మీరు కరెక్ట్ ఈ ప్లాన్ అనేది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఓకే మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు మరి అందరికీ ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అందరికీ మనకి అందరి దగ్గర అయితే కంప్యూటర్స్ ఉండవు అందరి దగ్గర మొబైల్సే ఉంటాయి కదా సో ఓకే దానికి కూడా నేను ఒక సొల్యూషన్ చెప్తా ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్లోనే మనం ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మంచి అవకాశం ఉంది సో అది ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అనేది నేను రానున్న వీడియోలో చెప్తాను సో ఈ వీడియో ఇప్పటికే లెంత్ పెరిగిపోతుంది దీన్ని సిరీస్లో చేద్దాం పార్ట్ టూ పార్ట్ టూలో నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ నాలుగు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ నాలుగు లాంగ్వేజెస్ అనేటివి మన ఆండ్రాయిడ్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకొక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నేను ఇల్లీగల్ కంటెంట్ పెడుతున్నాను అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మొన్న కార్డింగ్ గురించి పెట్టాను సో యూట్యూబ్ డిలేట్ చేసిందని చెప్పాను అందరికీ అండ్ నేను తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ రీఅప్లోడ్ కూడా చేశాను రీఅప్లోడ్ ఎందుకు చేశానంటే చాలామంది చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అసలు కార్డింగ్ మీద ఎందుకు అంత పిచ్చో నాకైతే అర్థమవుతలేదు కానీ అదొక ఇల్లీగల్ కాంటెంట్ నేను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాను యాజ్ ఎ క్రియేటర్గా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కార్డింగ్ అనేది ఇల్లీగల్ ఇల్లీగల్ కాంటెంట్ నేను చేసింది తప్పే కాకపోతే మీరు కావాలంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఇక మీదట కూడా అలాంటి ఇల్లీగల్ కాంటెంట్స్ వస్తే చిన్న క్లిక్ బేట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్లిక్ బేట్ ఏంటంటే మీకు అడ్వాంటేజ్గానే ఉంటుంది కానీ నాకు అడ్వాంటేజే కాదు ఏంటంటే క్లిక్ బేట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పోయిన వీడియోనా లాస్ట్ వీడియోనా నేను ఏమని పెట్టానంటే తమిళ ఏమని పెట్టానంటే కార్డింగ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అని పెట్టాను టైటిల్ ఏమని పెట్టానంటే వాట్ ఈస్ కార్డింగ్ ఇన్ తెలుగు అని పెట్టాను కాకపోతే వీడియో ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఏముంటుందంటే వీడియోలో కార్డింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలనేది ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ టైటిల్ హౌ టు డూ కార్డింగ్ అని పెడితే డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ డిలేట్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్లిక్ బేట్స్ ఉంటాయి మీరు దీనికి మాత్రం ఫీల్ కావద్దు ఎందుకంటే మన మీరు దీనికి ఇలా ఫీల్ అవుతాం నేను ఫ్యూచర్లో మరి ఇల్లీగల్ కంటెంట్ అనేది అప్లోడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉండదు ఇల్లీగల్ కంటెంట్ అంటే అయినా మన ఛానల్లో పెద్దగా ఇల్లీగల్ కంటెంట్ ఏమి ఉండదు ఏంటిదంటే ఒక పది సిరీస్ ఏమో చేశాను ఈ డీప్ వెబ్ అండ్ డార్క్ వెబ్ గురించి సో అది చిన్న ఇల్లీగల్ కంటెంట్ అనుకోండి ఓకే అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు డీప్ వెబ్ కాబట్టి ఓకే ఓవరాల్గా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కాకపోతే కామెంట్ అయితే చేయలేదు అసలు కామెంట్స్ అయితే అస్సలు చేస్తలేరు రెస్పాన్స్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంది ఎందుకంటే చాలామంది చూస్తున్నారు అంటే వీడియోని మొత్తం క్లిక్ చేసిన వెంటనే వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే నాకు వాచ్ టైం అనేది కూడా చాలా మంచిగానే ఉంది కాకపోతే ఒక చిన్న కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేస్తే ఏంటంటే నాకు కూడా బూస్ట్ వస్తుంది అనమాట అందుకే నేను కామెంట్ చేయమంటున్నాను సో ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మరొక వీడియోతో మేము ఉంటాను సో రేపు అయినా నేను అది ఎల్లుండైనా అప్లోడ్ చేస్తాను సో అంతవరకు వేచి ఉండండి సో స్టేట్యూన్ బై బాయ్